Саш, привет. Ну, в это действительно страшно, с трудом можно поверить, страшно представить, что 40 ран получила собака. Расскажи, в каком она сейчас состоянии и через что ей придется пройти операции? Что планируют делать врачи? Да, Оля, приветствую тебя. Ну, обо всем по порядку. Сначала хочу тебя познакомить с этим очаровательным парнем. Вот он, посмотри, пожалуйста, и зрители наши тоже посмотрите. Это тот самый Черныш, настоящий герой. Находится он сейчас в Гачине, в ветеринарном центре Витовет. Здесь его приютили, здесь, собственно говоря, врачи за ним ухаживают. Действительно, перенес он уже сложную операцию. И сюда попал, конечно, по очень нехорошей причине. Очень грустная история, трагичная у этого пса. Расскажу, чтобы сразу всем все было понятно. На самом деле, родными он может считать просторы Ладожского озера. Там есть поселок с одноименным названием, так и называется Ладожское озеро. И вот, собственно говоря, там Черныш э, и обитал. И в свое время попалась ему, ну, можно так сказать, спасительница, настоящая бабушка местная. Его и других собачек бездомных э, начала э, как-то за ними ухаживать, начала их подкармливать... Э, Некоторых собак, кстати говоря, даже она стерилизовала за свой счет. Тут настоящая такая пожилая зоозащитница. И, собственно говоря, Черныш был вот под ее внимательным взором. Но потом получилось так, что бабушка переехала в другой поселок за 10 километров. Вот этот поселок Ладожское озеро. Но, кстати говоря, продолжала кашки варить, продолжала ездить к себе в Ладожское озеро, в поселок, и кормить в том числе и Черныша, и других собачек. Но вот, ну вот буквально недавно она приехала в... Ладожское озеро, чтобы покормить собак, черныша в том числе, и увидела страшную картину. Черныш с перебитой лапой, с перебитыми лапами, простите, полз по дороге, был весь в крови, и действительно очень она сильно испугалась. Поначалу подумала, что машина сбила черныша, но потом выяснились страшные подробности. 40 пулек насчитали при рентгене у этого пса, в, нашли в нем, то есть, скорее всего, стреляли в него какой-то дробью, и действительно врачи вот буквально, ну, не знаю, по частям собирали этого песика, боролись за него жизнь. Кстати, в другие клиники его тоже пытались как-то пристроить, но вот даже не брался никто спасти этого пса, потому что действительно это очень сложно было. Перенес он операцию на переднюю и заднюю лапу, и, собственно говоря, два часа она длилась, и вот сейчас... Он, в принципе, в хорошем состоянии. Понятно, что нужно какое-то время, чтобы была реабилитация, чтобы песик встал на ноги. Сейчас ему очень сложно стоять на ногах, потому что понятно, что 40 пулек в теле – это ну, не шутки. Это очень серьезно. Ну, очень повезло э, этой собаке, чернышу. И, собственно говоря, вот подробнее именно про то, что сотворили медики, какое чудо. Вот давайте поговорим с Валерией. Валерия, здравствуйте. здравствуйте. Действительно, вот расскажите, к вам Черныш попал. Ваш первый взгляд на него, ваши первые действия? В наш центр животное попало в очень тяжелом состоянии. Оно было обезвоженным, была очень низкая температура. Мы провели диагностическое исследование, и с помощью трингена, как еще раз повторюсь, было обнаружено множество ангистрельных ранений, открытые переломы с некрозом тканей, то есть это был уже старый перелом. Животное было так, животное было нестабильно, оно было помещено в стационар для стабилизации состояния. Вот. После проведения терапии в течение трех дней животное стабилизировали и подготовили к хирургическому лечению. Была проведена сложнейшая операция. Вот, с помощью металлоконструкции удалось спасти кости, то есть и пясти, и голени. Теперь косточки хорошие, некроз остановить, стянули все кожи. Вот, и собака сейчас в данный момент находится в стабильном состоянии. Она сама уже кушает, сама пьет, уходит в туалет. Ну, под себя, конечно, как не может стоять, потому что очень неудобная травма. С одной стороны произошло все, с левой. Вот, мы помогаем его стабилиз стабилизировать, потому что он без помощи специалистов в данный момент просто пропадет. Ну, вы на самом деле очень большие молодцы, потому что действительно вот так вот собаку по частям собрать, это... Очень сложно, особенно после того, что Черныш пережил. Вот теперь, по сути, остается одна очень важная вещь. После того, как Черныш станет на ноги, нужно найти этому песику дома. И вот в этом помогают в этом случае зоозащитники. У нас есть Марина, которая готова с нами пообщаться. Марина, здравствуйте. здравствуйте. Вот действительно, как этого песика Черныша пристроить в хорошие руки, именно в хорошие. И ведь есть особенная специфика, да? Ведь это не просто пес, да. которого можно там взять. Да. 
ну, сами понимаете, какая страшная с ним история произошла. Uh -huh. Да, есть проблемы по этому поводу, потому что пес не приучен ни к поводку, он к вольной жизни привык, он достаточно пугливый. И, конечно, после случившегося, я очень надеюсь, что он сможет доверять людям, но в идеале, конечно, ему найти дом частный, да, с участком огороженным, но, конечно, не в будку. После таких травм ему будет очень тяжело, да, на цепи сидеть и в будке. Вот. Ну и, естественно, ответственного хозяина, чтобы он снова не оказался на улице. А через сколько примерно вот можно будет забрать черныша домой, если вдруг появится какой-то хороший хозяин? Ну, мне это сложно сказать. Наверное, где-то это через месяц, потому что там еще предстоит манипуляция снятия конструкции металлической. И после этого еще период какой-то восстановления. Да? То есть, в принципе, его надо все равно в чистом помещении, это не на улице. Там перевязки, наверное, там что-то надо будет, какой-то медицинский уход небольшой, несложный. И, в принципе, перспективы, что он будет ходить, он будет, ну, не совсем полноценный, конечно, пес, но, в общем-то... Другом. Ну, и знаете, мне кажется, мне кажется, если будет ласка и будет да, забота, будет ласка, то, любовь, то все, все будет хорошо у Черныша. Хорошо. Вот такая история, на самом деле, очень трагическая. Вот действительно, мы тут с людьми общаемся и с ветеринарными врачами, с зоозащитниками. Все очень сильно за Черныша переживают. Мы вот с нашим оператором Сашей тоже с ним очень подружились, пока готовились к прямому включению. И очень хочется действительно, чтобы пес попал, попал в очень хорошие руки, особенно на фоне вот тех страшных историй которые почему-то все чаще стали происходить. Это и Липецк тот же самый, и э, Гатчину. О, простите, конечно же, Кингисеп можно наш вспомнить, тот же самый историю страшную с голубями. И э, Хабаровск, вот тут мне тоже подсказывает. Тут, Оль, как ты считаешь, э, все-таки должен ведь найтись хороший хозяин, который примет, возьмет к себе домой черныша?